presented by Slim Smart, the art of reshaping. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้ามาสู่รายการ Slim Smart by Gina and Alex. อ่าโอเควันนี้นะคะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะหลายๆคนที่เพิ่งจะเปิดมาดูนะคะอยากให้ติดตามกันไปจนจบรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำท่านเข้าไปสู่สุขภาพที่ดีแล้วก็มีหุ่นกระชับสวยไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะฟิตเฟิร์มและมีแร่งกายที่แข็งแรงด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหลายคนที่ได้เริ่มดูรายการครั้งที่แล้วไปบ้างนะคะหรือ,อ,อยังไม่ได้ดูนะคะก็ติดตามกันวันนี้นะคะหลายท่านนะคะถ้ายังไม่ได้ดูนะคะจีน่าจะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าติดกลับไปติดตามดูกันได้นะคะทาง YouTube ตอนนี้ก็สามารถที่จะดูได้แล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมรายการย้อนหลังได้อีกแล้วก็ SMS มานะคะระหว่างที่ดูรายการนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยและอยากจะถามนะคะมาที่เบอร์นะคะ4642787ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะพูดกันถึงเรื่องปรับรูปร่างตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนะคะหลายๆคนนะคะจากที่จีน่าแนะนําไปแล้วเริ่มเปลี่ยนชีวิตกันนะคะด้วยการเดินลุกขึ้นมาเดินกันได้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะหลังจากที่ข่าวที่แล้วนะคะที่ได้ออนแอร์ไปมีคนโทรมาถามจีน่านะคะอยากจะมีส่วนร่วมในรายการนะคะก็อย่าลืม SMS มาโอเค Uh, today we will talk a little bit about the posture and uh, uh, everything about the lifestyle and the nutrition and the exercise, right? Yeah, correct. I hope you guys already start to move uh, since the last show. And yes, today we're going to speak a little bit about posture and how what you guys can do at home. ค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้เราจะพูดเรื่อง posture. Posture คืออะไรคะ Posture ก็คือเรื่องของการปรับสรีระท่าทางนะคะเพื่อให้ทำยังไงให้ระหว่างที่เราปรับสรีระในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีการเผาผลาญอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเรื่องของการปรับสรีระเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นส่วนสําคัญในระหว่างการออกกําลังกายหลายคนไม่รู้ก็ไปออกกําลังกายตื้นตืดตืดไปแต่ว่ากา,กลายเป็นที่จะเพิ่มปรับเปลี่ยนรูปร่างให้สวยงามแต่ว่าก็เป็นการเพิ่มความเจ็บปวดหรือหลายๆคนที่มีอาการปวดนะคะแล้วก็คิดว่าเออปวดเมื่อยตามข้อหรือตามส่วนข้อต่างๆของร่างกายคิดว่าเออปวดเมื่อยอย่างนี้เราออกกําลังกายไม่ได้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับผู้ที่มีโพสเจอร์หรือท่าทางที่ผิดรูปร่างนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะก็อยากให้ติดตามดูรายการนะคะช่วงแรกของเราก็จะเป็นช่วง Smart Lifestyle ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วง Smart Lifestyle นะคะในเรื่องของการปรับรูปร่างแล้วก็การปรับโพสเจอร์นะคะ Alex why posture posture เรื่องข่าวของท่าทาง why posture why why posture good question it's important when we speak about posture on the body transform and why why Kunjina I don't know why sometimes I uh, Wonder also, I have a lot of pain before I start this exercise program. That's right. Do you right. think it's important? It is. And what, picking what she say right now, she feel pain. If she feel pain, she's definitely not going to enjoy like what we have been saying. The exercise should be happy. I will tell you now three important reasons you care about posture when you're doing any kind of exercise. Ka. <laughs> ก็หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเรื่องของโพสเจอร์อย่างที่จีน่าบอกไปแล้วเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการปรับรูปร่างแล้วก็เรื่องของการวางโปรแกรมออกกําลังกายให้ถูกต้องนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่นั่งอยู่เคยเคยคิดไหมคะว่าเออเอ๊ะทำไมเรานั่งนานๆแล้วเราปวดหลังแล้วก็เออเรามีอาการปวดบ่านะคะแล้วก็แค่คิดว่าเออถ้าปวดแบบนี้ก็ไม่อยากจะออกกําลังกายไม่อยากจะขยับขยื่อนแล้วทำไมเ,เรื่องของการปวดเนี่ยถ้าเราปล่อยไปนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรายิ่งแบบรู้สึกว่ายิ่งปวดเรายิ่งไม่อยากจะออกกำลังกายเลย uh, I feel pain for a while and then I think that okay this is 
even the exercise is not good for me. You think that if I have pain, I should stop exercise? No, you not should stop exercise. You should first adopt the, the posture, correctly posture during your normal exercise. This is what you're coming for the first. Rule number one, when you adopt the good posture or perform your routine of exercise on the right way, you definitely, the result will come more faster and you are going to have more enjoyable and, and definitely you prevent any kind of injury. ท่านผู้ชมทางบ้านคะทราบไหมคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะคะไม่ได้แค่เพื่อช่วยลดน้ําหนักอย่างเดียวการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะคะยังสามารถที่จะช่วยให้เราลดอาการปวดได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอาการปวดต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ทราบว่าบางทีเราคิดว่าปวดแล้วเราก็เอากินยาลดปวดแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเออเราจะต้องไปออกกําลังกายเพราะคิดว่าการออกกำลังกายอาจจะเพิ่มการปวดนั่นไปอีกแต่ว่าเออจริงๆลืมมองถึงว่าสาเหตุที่ทําให้เรามีอาการปวดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้าง I think many people don't even realize about the cause of the pain and they forget about the cause of the pain I think lifestyle is important about the cause of the pain as well right Yes, you you completely right, and we're gonna abort this a little bit more later in this show. We're gonna explain what is the lifestyle can affect your your body and how this can promote this kind of pain you are feeling right now. But let me tell you, for me, the second uh, reason we should adopt a good posture is definitely because you had some more calories during the day. When we start to thinking about posture during the day, uh, you start to. Exercise more your deep muscles, your postural muscles. It's inside you. It's mean when you speak with your friends or either when you walk on the street, you will gonna continue thinking about that, and definitely you had some more calories because you increase your metabolism. การปรับโพสเตอร์นะคะไม่ใช่ปรับเพื่อมีสรีระแล้วก็รูปร่างที่ดีอย่างเดียวนะคะการปรับโพสเตอร์หรือการปรับท่าทางอย่างถูกวิธีนะคะนอกจากจะช่วยลดอาการปวดแล้วนะคะก็ยังจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญในกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวแล้วก็ช่วยให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้นึกถึงสาเหตุนะคะของอาการปวดแต่ว่ามองข้ามตรงนั้นไปนะคะก็อันนี้เลยอยากให้มามองถึงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้เราเกิดอาการปวดด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้อย่างหนึ่งคือที่เพิ่มจากที่ไม่ใช่เพิ่มที่เกิดจากจีน่าเองอาการปวดอย่างที่บอกอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจีน่าชอบนั่งอยู่เยอะๆแล้วก็ไม่ได้ค่อยขยับเพื่อร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมุกตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกขึ้นมาเดินนะคะก็ดีขึ้นค่ะแต่ไม่พอค่ะยังไม่ได้ลดอาการปวดนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่จีน่าคิดว่าหลายๆคนทางบ้านคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะคุณแม่ที่มีลูกนะคะเริ่มมีรูปร่างที่ขยายขึ้นจากการที่มีน้องนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะต้องถือกระเป๋าเยอะแยะมีภาระผู้หญิงเนี่ยสัมภาระเยอะมากนะคะกระเป๋าเนี่ยการถือกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแค่แฟชั่นอย่างเดียวแต่ว่าเราจะมีสัมภาระเยอะมากเลยไม่ว่าเป็นเครื่องสำอางนั่นนู้นนี้อยู่ในกระเป๋าทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านี่นะคะ the bag is very important about the poster to make the long poster right yes uh, all you see, the way you sit down and how you walk Uh, it's also important, you know, how you adopt. Like when I uh, say to some people, "What is posture?" They automatically push the shoulders back and look like a militar. This is definitely not. It's the opposite. What the posture mean? Posture. It's we we identify where is the imbalance muscle, where you not equal, and try to do something for that. And this will gonna promote harmony. My third uh, reason I do. Posture. It's to create harmony on the body, equal balance, and this definitely going to bring you more happiness because it's less pain. เรื่องของการปรับท่าทางนะคะอย่างที่คุณอเล็กบอกนะคะก็ไม่ใช่แค่พอพูดถึงเรื่องของการปรับท่าทางไม่ใช่แค่บุคลิกภาพอย่างเดียวนะคะพอหลายคนบอกว่าปรับโพสเจอร์ก็จะลุกขึ้นมายืดหน้าอกให้แบบว่าตั้งขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องมาดูอีกว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนต้องปรับตรงไหนต้องควรที่จะ
เพิ่มเพิ่มเสริมกล้ามเนื้อบริเวณไหนเพื่อให้แข็งแรงเพื่อให้มีท่าทางนะคะที่ดีแล้วก็ดีกับโครงสร้างกระดูกของเราด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้โพสเจอร์เราเสียเนี่ยหลายๆอย่างก็มาจากไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมืองก็เดี๋ยวจีน่าอยากให้จะลองดู BTR นะคะที่ไลฟ์สไตล์ที่ผิดนะคะในเรื่องของการถือกระเป๋านะคะหลายๆคนนะคะคุณผู้หญิงทางบ้านเนี่ยจะชอบถือกระเป๋าหนักๆนะคะก็ลองดูนะคะว่าเวลาที่เราถือกระเป๋าหนักๆเนี่ยมันจะทําให้โพสเตอร์ก็คือในเรื่องของกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันมีส่วนที่โค้งผิดรูปร่างเปลี่ยนไปเซตแหลกไหล the posture is important like uh, can make a wrong posture if we carry the uh, bag like in the VTR like C like can make like a wrong posture when the fever start I also have a wrong posture ก็คือตอนแรกที่จีน่าเริ่มนะคะเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยจีน่าก็มีโพสเตอร์ที่ผิดลักษณะเพราะจีน่าเนี่ยชอบถือกระเป๋าแบบนี้ค่ะทำให้สรีระกระดูกนะคะทำให้โค้งงอแล้วก็เดินเหมือนลิงค่ะ I walk like a monkey like before right I didn't want to say that but it's quite true uh, Kunjina uh, like you can see now on the on, on the on the TV like she used to adopt this kind of the same picture than this lady like and probably you at home the same yeah heavy bag promote you to bending for one of the side activating more parts and definitely really relax the others and this is what posture mean to change that part yeah uh, other than the carry the bag is you know other lifestyle that we I think that many many people are addicted to the mobile, you know, as well, right? Yes, uh, the not just the way you you bending to to grab your heavy bag, definitely the time you passing, sitting on the phone or either walking on the phone, this is definitely create a lots of tension and stiffness on the muscle. ก็หลายๆคนนะคะก็คงจะเป็นคล้ายๆจีน่าก็คือนอกจากถือกระเป๋าหนักๆนะคะแล้วก็ทั้งวันนะคะบางทีรับโทรศัพท์อยู่เป็นตลอดเวลาแล้วก็จริงๆจีน่าเนี่ยไม่ค่อยจะชอบใช้บลูทูธนะคะแล้วก็เนี่ยข้างนึงก็ถือกระเป๋ามือข้างนึงก็โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้โพสเจอร์ของเราเนี่ยผิดโค้งงอผิดรูปร่างไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย other than the phone and the bag and the how about the shoe yeah shoe it's also high heels on the ladies I know it's important. It's good for glamour and style. Do it, but don't do it every day because the high heels definitely promote like short muscle. And if you don't do nothing to change that in the long term, it can be very, 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 very bad for you in terms of pain. ท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเอ่อรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็มีส่วนทำให้เอ่อโพสเจอร์ของเราเนี่ยผิดไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเ,เวลาที่เราถึงถือรองเท้าส้นสูงทั้งถือกระเป๋านะคะทั้งจะโทรศัพท์ไหนทั้งจะโทรศัพท์อีกโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยเนาะ uh, so many things for the ladies uh, to be beautiful just outside look is just uh, shoe bag mobile it is you 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 have to to care a little bit your lifestyle Uh, because this lifestyle can be danger for you afterwards. Like it, you don't need to do every day, but you start. You have to start to thinking about that, and this is the reason we are here today. ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องของการถือกระเป๋านะคะก็คงต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะบางครั้งเนี่ยการใช้โทรศัพท์ที่เราทําให้เราเนี่ยผิดท่าเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีสรีระท่าทางที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของรองเท้าจากที่เราใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำถ้าเราต้องเดินเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นอรองเท้าที่ไม่มีส้นนะคะหรือรองเท้าผ้าใบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้สรีระเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เห็นใน VTR ปกติเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมีแฟชั่นนะคะรองเท้าแต่ถ้าเราต้องรู้ว่าเราต้องเดินบ่อยๆเดินเยอะๆเดินนานๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนในวันนั้นว่าเปลี่ยนรองเท้านะคะมาใส่ถ้าเรารู้ต้องเราเดินเยอะก็อย่าไปดันผู้หลังใส่รองเท้าส้นสูงทนเจ็บนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันยิ่งทําให้เจ็บหนักมากกว่านะคะค่ะ get you see the example you are watching now on the TV for seconds like Kunjina the first thing I change on her it's 
instead she walking almost all day or almost every part of the day on the high heels like she is using now uh, she start to do adopt a little bit changes start to use some trainers start to you walk more in the barefoots in home this is create more proprioceptive in terms of body and this definitely start to working on the deep muscles extra calories on the day fat burning this is what we're talking about ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือคงให้ผู้ชมทางบ้านนะคะคงต้องเริ่มเปลี่ยนเรื่องของการถือกระเป๋านะคะ maybe we change from like heavy bag one side how I change change to the backpack if you yeah, have a lot of things then you know like that two points okay instead just one point for we don't bending it's important we rebalance two on your hands or two on the back like a backpack bag it's definitely my my option number one but definitely like you can see now in the picture it's one point can create that imbalance okay let's adopt the normally bag uh who have two points like you can see now but be careful don't put too much heavy weight on that otherwise we start to curve our spine and definitely we are in the same way than before เรื่องของการถือกระเป๋าก็อย่างที่บอกนะคะถ้าถือกระเป๋าหนักๆข้างเดียวเนี่ยก็จะทําให้กระดูกสันหลังเราผิดโค้งนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยในรูปเนี่ยนะคะก็คือทั้งถือกระเป๋าทั้งโทรศัพท์นะคะแล้วก็เดินเนี่ยก็เริ่มจะเลี่ยเป็นแบบผิดรูปผิดล่างเพราะว่าพอมันอิมบาลานซ์ปุ๊บทําให้กระดูกเราเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วเราก็เกิดอาการปวดด้วยจากการโพสเจอร์ผิดนะคะทั้งถือกระเป๋าของมันก็สัญญาณนะคะที่เข้าโทรศัพท์เข้าไปอยู่สู่ในสมองตลอดเวลาทําให้เราปวดหัวเราด้วย you can see now the monkey walk you see Like I used to to play with Kunjina, she always bending more for one side, and this is because she is very very heavy part uh, because the bag and the phone she s carry and she don't e i t h e r think about. Yeah. So, but I change already. Yes, you change, and not forget like Kunjina have this kind of posture before because she have a very 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 high uh, heavy weight on on the breast because she have a big breast and the pressure coming from the atmosphere like the gravity we're gonna act on the neck. This is was the first. Uh, point Kunjina was suffering was neck pain and definitely lower back pain for all the time she didn't do any kind of sport of exercise for that recommendation too all right do more exercise and be more active during the day ค่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีที่ถูกนะคะก็คือวิธีที่ถูกก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการปรับรูปร่างนะคะในแล้วก็คือเปลี่ยนในการดําเนินชีวิตนะคะจากที่ถือโทรศัพท์นะคะเป็นประจําเดินเป็นประจําก็อาจจะใช้เป็นบลูทูธเอานะคะแล้วก็เรื่องของรองเท้านะคะเราก็ถ้าเรารู้ว่าเราต้องเดินเยอะๆนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ไม่มีส้นนะคะแล้วก็เรื่องของในเรื่องของวิธีการเดินนะคะก็จะได้เดินแอคทีฟมากขึ้น Yes be active like like we recommend last uh, episode walking more this is definitely activate your muscles all right and start to thinking more about your posture during the day because this is we're gonna extra some calories and this is what we're talking about ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราปรับลักษณะท่าทางที่ถูกเราก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเบิร์นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับคนนะคะที่มีไลฟ์สไตล์ที่ผิดแบบนี้แล้วเริ่มมีอาการปวดนะคะนอกจากที่เราจะปรับไลฟ์สไตล์และปรับท่าทางแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้เราลดอาการปวดได้ด้วย Other than this uh, kind of uh, you know changing way of uh, living uh, like a change posture like okay change your back and you know something like that the food is very important and uh, we can yes. buy some herbs some food that can help to release the pain yes uh, for me the two big reasons for you have pain it's inflammation and stress okay beside the Poor stretching or the poor exercise you probably started doing already. I hope so. Uh, but yeah, this is what we're gonna show today: how we can adopt as natural sources to reduce that inflammation, reduce that stress, and definitely reduce your pain. ค่ะก็เอ่ออย่างที่คุณอเล็กซ์บอกนะคะเรื่องของการปวดเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะปรับได้โดยเริ่มจากการปรับ
โพสเตอร์นะคะแล้วก็การออกกําลังกายที่ถูกวิธีนะคะการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนที่เราอ่อนแอนะคะเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็นอกจากลดแล้วป้องกันไม่ทําให้เกิดอาการปวดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่เราควรจะเลือกนะคะอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะเราง่ายๆเลยค่ะพืชผักผลไม้บางอย่างนะคะที่เรานึกไม่ถึงนะคะนอกจากที่จะช่วยนะคะให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วยังสามารถช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้ก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูกันในเรื่องของอาหารนะคะอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยในการลดปวดระหว่างออกกำลังกายนะะกลับมาตามมาดูกันค่ะ